Y atención, atención, porque llega ya última llamada. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, secuelas de héroes famosos para explotar un, ex, eh, un éxito cinematográfico. Los avispados productores de cine recurren a mil y una artimañas. Una de ellas es acudir a la descendencia de los protagonistas tratando de que estos emulen a sus progenitores, hecho que desgraciadamente no suele suceder. Aquí tienen una amplia prole de héroes, los hijos de... Digo usted... Sí, vamos a conocer las respuestas que deben encontrar los concursantes. Aquí están. Secuelas de héroes famosos. El hijo de D'Artagnan. El hijo del Capitán Blood. El hijo del Doctor Jekyll. Bueno. El hijo de Godzilla. El hijo del Zorro. Y el hijo del Kaid. Malen, ¿cuántos hijos, verdad? Muchos. Seis. Bueno, solo Familia cabeza. numerosa especial. Sí, sí. sí. <risa> Familia sí. numerosa especial. Solo tenemos seis, como siempre en esta prueba, y vamos con la primera pista. Atención. El hijo del actor encarnó con menor fortuna al hijo cinematográfico de su padre fílmico. ¿Qué le parece? ¿El hijo del Caiz? No es correcto. No, no es el hijo del Caiz. Y ahí ha perdido 100 puntitos Malen. Tiene un buen marcador, pero ha perdido 100. Ahí bote, juega Adrián. Vamos a ver, Adrián. No solo los héroes tienen descendencia fílmica, también los seres oscuros y siniestros la tienen. El hijo del Dr. Jekyll. Correcto, de 1951. Continuación, sui generis y torpe, de la obra de Robert Louis Stevenson. El hijo de Jekyll quiere lavar la memoria de su padre mientras el albacea de la inmensa fortuna se dedica a asesinar a cuantos puede. Película desdeñable, <risa> por decirlo finamente. Pues sí, si lo ha dicho este guionista, sabe sí. mucho de cine. Por lo tanto, tomen nota película que no, no hace falta <ríe> recuperarla. Muy bien, Adrián, el hijo del doctor Jekyll. Y 100 puntitos que suben al marcador de Adrián, 590. Ahora no hay bote, Victoria, cuidado, cuidado, a ver, a ver de qué hijo habla Elisenda. Lo habían encarnado Douglas Fairbanks en el cine mudo y Tyrone Power en el sonoro y fue su hijo cinematográfico quien apuntilló la saga en una producción de categoría B o quizás de letra inferior española-alemana de 1973. ¿El hijo del zorro? Correcto, interpretada por Robert Whitmark, especialista y actor italiano también conocido como Alberto del Acqua y otros apodos en el mundo del spaghetti western. A saber cuál será su nombre verdadero. A ver si es Alberto uh, de la acequia. Sí, eso. <risa> Lo del agua antes. Sí. <risa> el hijo del zorro. <risa> Bueno, pues otra secuela. Muy bien la respuesta, Victoria. Seguimos. Malen, atención, atención. Cuidado que antes falló. A ver, a ver, ahora la pista que dice. En esta película y su secuela de complicadas situaciones, el padre y el hijo fueron interpretados por el mismo actor. Ah, vaya, por el mismo actor. A ver... ¿El hijo del Caid? Ahora sí, el hijo del Caid. Y su antecesora, el Caid, fue interpretada en los papeles de padre e hijo por el latin lover Rodolfo Valentino. En ese caso, el propio Hollywood pretendió aprovecharse de la secuela sin privarse del protagonista que interpreta a Ahmed, el hijo del jeque, que tiene un romance secreto con la bailarina Yasmin, que está prometida con el malvado Moore. <risa> La bailarina siempre se llama Yasmin. Sí. <ríe> Muy bien. El hijo del Caíta, ahí la teníamos. Muy bien, Malen. Seguimos jugando. Adrián, que tiene 590, marcador. A ver, a ver, a ver. Atento. El hijo del mejor espadachín francés no quiere seguir los pasos de su padre y se recluye en un monasterio. Caramba, con esta pista... El hijo de D'Artagnan. Correcto, pero cuando un mensajero del rey perseguido por un grupo de asesinos se refugia en el monasterio, las cosas cambian. Producción italiana de capa y espada de 1950. El hijo de D'Artagnan. Muy bien, Adrián. Y vamos, Victoria, a ver, a ver. Eh, última película, última pista. Ahí está. 
Antes he comentado que no solo los héroes tienen descendencia y ahora damos un paso más. <ríe> ¿Y qué paso? <ríe> no tema, no tema, que es fácil. Estamos ante la superexplotación del hijo de un monstruo. Pues el hijo de Godzilla. Sí, correcto. Película producción de 1967. Después de hacer vivir a Godzilla 32 aventuras, a cual más disparatada, llega sin saberlo su hijo. <ríe> Ahí está. Qué mono. <ríe> sí, es cookie. <ríe> en una isla tropical, unos científicos que dirigen experimentos meteorológicos se encuentran con unas enormes mantis y una gigantesca araña que está atacando al hijo de Godzilla. El gran monstruo volverá para defender a su hijo. Claro. Ah, hombre. Ah, claro que sí, sí eso siempre. La de familia. Godzillin. La claro. familia. <risa> <risa> bueno, pues vamos a ver. Ay, qué... Malen, ¿qué ha pasado? Que se me ha olvidado el rol flying. Claro. Perdonable. El hijo del Capitán Blue tiene razón, interpretado por Sean Flynn, primogénito del popular Errol Flynn y Lily Damita, actor en Europa y fotoperiodista por el turbulento mundo de la segunda parte del siglo XX, que desapareció, por cierto, en la guerra de Vietnam y que en 1984 fue declarado legalmente fallecido. Y la película El hijo del Capitán... Blood. Blood. Hasta aquí esta última llamada cinematográfica. Marca